No sé por qué siempre me llega un día que va a ser estresante. Hace unos cuantos días hicimos unas fotos para mi marca de accesorios. Por si no saben, tengo una marca, se llama Broken Kiss. Hicimos unas fotos y yo quise grabar y bloguear el proceso. Fue un intento fallido porque del estrés y el caos de las fotos no pude grabar muchas cosas, pero sí grabé parte del proceso y les voy a contar cómo fueron las fotos. Les voy a dar algunos consejos por si ustedes tienen una marca y tal vez les sirva y les dé algunas ideas. Mientras les voy contando, les iré mostrando cómo fue el proceso, lo que logré grabar y eso es todo. Así que comencemos lo primero que hicimos fue definir de qué se iba a tratar la sesión de fotos y definimos que iba a ser sobre los noventas como sobre nuestra infancia tenía que ver obviamente con la colección que íbamos a sacar la idea de las fotos se las voy a contar así como por encima es que es, son para una nueva colección de la marca y la colección se llama nostalgia se trata de todo lo que nos genera nostalgia Qué mala descripción, pero bueno, se trata de todas esas cosas que nos traen recuerdos de nuestra niñez o nos, cosas nostálgicas que, que tal vez ya no vemos comúnmente. Lo siguiente y también muy importante, para mí es demasiado importante y es un paso infaltable, es buscar inspiración. La inspiración para mí es todo, me facilita la vida y siento que a cualquier persona le facilita la vida ver inspiración. Esta fue mi inspiración para estas fotos que hicimos en este vlog. Nos inspiramos como en cosas muy neón, en la fotografía por ejemplo de Petra Collins, creo que se llama esa fotógrafa que me encanta. Busqué todo en Pinterest y encontré todas estas referencias y aclaro acá que referencias es inspirarte y tener eso como una referencia y no copiarlo tal cual porque primero es irrespetuoso copiarle a alguien su trabajo y segundo es ilegal. La idea es que se inspiren de todo esto para que hagan sus propias ideas y todo esto que les mostré ahorita fue mi inspiración y ya me dejó claro que era lo que queríamos cosas neón, colores vivos cosas como muy brillantes eso era lo que queríamos buscar con las fotos y ya con la inspiración el resto es muchísimo más fácil ya después de tener la inspiración, como ya todo se facilita, ya ahí en ese punto saben qué necesitan para las fotos, qué objetos. Por ejemplo, la primera vez que nosotros hicimos fotos para nuestra marca, se las voy a dejar por acá, no tuvimos nada así súper complejo, simplemente fotos en telita, en un espejo, con el cielo, pero lo importante es que sepan qué necesitan. Entonces lo que hicimos fue imprimir pósters, comprar muchísimos objetos que estuvieran en la paleta de color que ya habíamos definido, que eran como morados, rosados y tonos así. Y también también que tuvieran que ver como con la colección, entonces cosas que nos trajeran recuerdos. Entonces lo que hicimos fue conseguir bastantes objetos que nos traigan esos recuerdos a nuestra memoria, que nos generen nostalgia. No sé si mostrarles los objetos que compramos, como un haul de objetos que compramos para las fotos de props. Bueno, lo hagamos. Lo primero que compramos fue esto. No lo he abierto, pero son esas sombritas que uno usaba cuando era niña como en forma de mariposa, labiales, ganchitos, así como de flores. Los siguientes son estos tableros en los que uno puede escribir. Lo siguiente que compramos son estos carros que la verdad pues a mí sí me traen recuerdos porque yo tengo cuatro hermanos y ellos tenían demasiados carros de estos. Esto, o sea, esto, ¿quién no tuvo esto en la infancia? O bueno, ¿quién no quiso tener un boquito aquí? O sea... El lapicero que siempre quise pero nunca tuve. Esto no tiene nada que ver pero me gustaron que eran unas limas como de colores y de escarcha. Ganchos porque a mí los ganchos me recuerdan a mi niñez demasiado. Este lapicero también está demasiado... Esto creo que se llama coca. La verdad esto no es que me recuerda tanto a mi infancia pero a muchas personas sí. Que es ese juego que se hace así. Mi abuelo lo jugaba mucho, yo soy súper mala. No he logrado hacerlo ni una sola vez. Borradores de olores a fruticas. Y estos son mi infancia también. O sea me recuerdan demasiado al colegio... Esto no es nada que traiga nostalgia o recuerdos, pero es para decorar el espacio. Un diario, todo lo que queríamos tener o lo que necesitábamos tener cuando éramos pequeñas, no sé. Unos rulitos porque me recuerdan a mi mamá, a mi abuela. Esto es mi infancia, o sea, literalmente si me preguntan cómo fue tu infancia, muestro esto. Uno de estos Ataris, como para jugar culebrita y esas cosas. Estos juegos de agua también son súper cuando no era niño. Unas luces de navidad, esto es para decoración también. Esto es un juego también muy de la infancia, creo que se llama Jervis. 
Y ya, creo que me alargué muchísimo con este video, va a quedar eterno Solamente por este haul que no sé si a ustedes les interesaba, pero ya que Como les dije, no necesitan comprar muchas cosas para que se vean bien las fotos En las primeras veces lo hicimos con telas y ya, pero esta vez queríamos algo más cargado Todo depende de la idea que ustedes quieran y de los referentes que tengan Con algo simple y sencillo, como una tela bonita y brillante y una buena iluminación Ya, ya tienen fotos muy bonitas, también depende de a lo que le quieran tomar fotos Cuando son cosas pequeñas, por ejemplo, en mi caso son accesorios, es mucho más sencillo sencillo porque solo necesitas un cuadradito pequeño donde tomar esas fotos y ya está esta vez hicimos dos sesiones de fotos, una más como para vender y otra ya la parte creativa porque eso es lo que les quería decir. Esta vez nosotros intentamos hacer eso, tanto la parte de vender como la parte creativa de la marca y por eso hicimos dos sesiones. Y ya luego viene la parte más divertida que es hacerlas realidad, obviamente es la mejor parte que me da mucha ansiedad y estrés porque hay que estar pensando muchas cosas y que todo salga bien y demás, pero es muy divertida y es divertida si a uno le gusta la idea, entonces lo principal es que si es su marca les guste la idea que están haciendo. Y bueno ya el primer día hicimos fotos de los accesorios solitos en un espacio y también eh, las de vender como los modelos en un fondo de flores. Tomamos las fotos con cámara y un consejo que les doy es que si ustedes quieren tomar fotos vintage, nosotros todas las fotos de nuestra marca las tomamos así. Le ponemos al lente de la cámara un poquito de vinipel o papel de cocina, ese que es transparente, y al papel le ponemos vaselina o crema y ya. Eso hace que la foto se vea muy vintage. Eso fue simplemente el primer día, fotos más de detalles para vender. Ya me desperté, son las 8 y esto es mi outfit para hacer fotos, algo cómodo, aparte me llegó, entonces estoy estresada por eso, porque no sé por qué siempre me llega un día que va a ser estresante, pero bueno, paciente. Ya armé el primer set, este es el set para tomarle foto a los accesorios así en detallito, se supone que es como una peinadora vintage, como lo que vamos a simular, es como una paleta de color entre rosado y lila, algo así, creo que lo logré. Voy a poner esto y al final no me gustó y ya, estoy dejando esto listo mientras Sebastián viene por mí para ir a recoger unas cositas y ya luego venimos, tomamos estas fotos, llegan los modelos y tomamos esas, ojalá todo salga bien. Ya por fin organicé acá los accesorios por modelo, estos son los primeros que ya pueden ver un poquito de la nueva colección y estos son los que quedaron como para no ponerles tantos a ellos dos, que de pronto los usé yo en unas fotos, entonces por eso los dejé aquí a un lado. En mi libreta estoy anotando todo, estas son las cosas que necesitamos para las fotos, este es como un itinerario, esa palabra siempre se me dificulta pronunciarla, del sábado, del domingo, como las horas, lo que tenemos que hacer cada hora. Y acá hay como unos storyboards, se llama, que es para videos sobre todo. Vamos a hacer algunos videos, entonces los hicimos acá como unos dibujitos horribles que yo hice, pero pues lo importante de hacer esto es entender para que no nos falte ningún plano. Y acá más de eso, horribles mis dibujos, o sea, miren esto. Ya el segundo día, mi día favorito, solo porque era la parte más creativa, íbamos a hacer videos, íbamos a hacer muchas fotos muy creativas y para este día sí nos ayudaron varias personas, nos ayudó una maquilladora que se llama Luisa, eh, sale así en Instagram por pues si quieren ver el trabajo que ella hace súper lindo y nos ayudó un fotógrafo que también es demasiado talentoso, se llama Mario y esta también es su cuenta por si quieren ir a verlo. Creamos un cuarto, una sala y un comedor, todo como con luces neón y como con tonos morados y así y esto también también fue súper, no fácil, pero las cosas intentamos buscarlas prestadas, como los televisores viejitos, que las sábanas, los pósters, todo eso intentamos pedirlo prestado para no gastar tanto dinero. Gastamos solo en lo necesario, pero en serio para crear este tipo de fotos y de escenarios no necesitan demasiado, demasiado dinero, solamente ser muy, muy recursivos.
y eso fue básicamente el proceso, ahora les quiero dar como unos consejos finales por si ustedes tienen una marca o quieren hacer fotos para su marca diferentes, que se vean bonitas y son consejos obviamente que puede que les funcionen, puede que no porque el proceso de cada uno y de cada marca es diferente, pero pues es lo que a mí me ha servido. El primero es que tengan muchísimas referencias porque las referencias le facilitan a uno la vida, le dan muchas ideas, creen tableros en Pinterest para su marca, yo tengo uno de mi marca y ahí meto muchísimas ideas, tengan demasiadas demasiadas referencias y demasiada inspiración intentar no pensar solo en vender sino también en contar cosas creo que es algo importante porque a veces uno como marca se queda solo en la idea de vender, es que necesito vender, necesito vender necesito vender, pero a veces no se trata solo de eso, obviamente es lo que uno quiere porque pues si sí, invertiste y es dinero y bueno, pero pues siento que eso va llegando solo si tú empiezas a contar cosas diferentes y empiezas a marcar la diferencia como haciendo fotos diferentes, contando cosas siendo más creativo, no piensen solo en vender, sino también en ser creativos con su marca. Sean también muy muy recursivos con todo, pídanle prestado amigos telas, objetos cámaras si tienen que les ayude a sostener un bombillo una luz, lo que sea, pero sean muy recursivos porque a veces uno se limita pensando en que necesita mucho dinero para poder hacer unas lindas fotos, que necesita luces que necesita una cámara profesional no, o sea, sáquense esas ideas de la cabeza en una marca, y a mí me ha pasado, es muy importante que tengan mucho contenido para que nunca dejen de subir historias nunca dejen de subir fotos, porque si uno deja como marca de subir fotos, la gente se olvida de uno, porque no eres una persona, eres simplemente una tienda, una marca y si no subes contenido, a la gente se le olvida que existes, entonces es importante que tengan muchas fotos así que tómenle muchas fotos a detalles con zoom, videos, con filtros, con escarcha, lo que sea pero tomen muchísimas fotos y hagan muchos videos, si van a tomar unas fotos aprovechen ese día para tomar demasiadas en muchos espacios, para que tengan muchas muchas fotos por subir y yo creo que por último sería una de las cosas más importantes y es que disfruten el proceso mucho para uno disfrutar el proceso simplemente necesita que le guste lo que está haciendo 